オープンの思い出と戦略語るやつの名古屋駅店編、はいはい名古屋もねなかなかオープンの時だいぶ苦労があったんだけど、まあ、この回の冒頭で喋ることあるあるのコロナ禍のオープンのやつ<笑>いやこれほんま大変ですごいリアルだらしいその出店するためにお金用意するじゃんかそれである程度進んどった話がほんまに業績がめっちゃ落ちてる時だったっけやっぱなしってなかったん、ね、やこれあこれやばいってなって別で使おうとしとったお金こっち払ってやったこだわりで言うと、一枚のでかい鉄板、うん、これ広島のメーカーに持ってきてもらって積むんだけどここ12階じゃん<笑>店舗がこれは絶対無理じゃんって言おうからたまたまトラックが入るようなエレベーターが1個ありますってなって。無理やりそこ入れて<笑>そっからすごい大人数で遊んで大事だったねこれここが一番でかいんじゃないですか1枚で言うと多分一番でかいちゃんとこだわって広島から送ってもらえるかよね、うん、鉄板メーカーさんとかからしたらまたあいつら遠いとこ出しやがってと思ってたのね<笑><笑>北海道も運んどるしね広島からあれトラックで何日もかけてそうなんですねそうですそうですまあ、戦略としては、まあ、場所がね、名古屋でいうと、ぶっちぎりいい場所だと思ってたし、もともとね、こう狙っとった部分もあるし、やっぱこう名古屋駅って、新幹線ももちろんね、地下鉄だのなんだのって、めっちゃ何でも通るっていうか、主要な駅になるけ、まあ、めっちゃ人集まるだろうなっていうか、1階のなんか待ち合わせ場所とか、ぐちゃぐちゃだもんね、めちゃくちゃ人おるもんね。あの辺がやっぱ来店につながればなと思ってたしあれがつながるじゃんリニアねえすごい時間で来れるでしょ、うん、余計行き来せねえけになるんだよね<笑>俺,<は><笑>俺ら<笑>最近ちょこちょここうね名古屋店で入って焼くことがあるけどやっぱすごいねキャパも大きいしいいな、ね、お客さんの流れというかまあでもこんだけ立派な大きい箱ですしね綺麗な<笑>店舗だし、うん、やる側とにしてはすごいやりやすいお店ではあるですねここは結構作りもこだわったけどね、うん、なんかかっこいい感じにしてくださいっつってこう雲がこうなってる、うん、やっぱこう戦略っていう意味では、まあ、名古屋の人がこうだからこっちに合わせるっていうよりはあくまでこう広島のものをいかに届けるかっていう思いはめっちゃあるよねそれ多分名古屋に限らずこれ何月だったっけ11月だったっけオープンこれ10月に駅へ出したばっかりで,で同時で進めながらバッタバタ<笑>もうだけ広島名古屋東京みたいな毎日こうぐるぐるぐるぐるしよったあの時各地に出店するじゃんその土地土地のなんかこう街並みを知るのも面白いし行った先での名物のものを食べるとかもなんかね面白いよねやっぱね醍醐味よね<笑>こエリアが広がっとるっていうのがその分やっぱスタッフ集めるとかもねやっぱ大変だし働き方というかさ意識の違いとかもやっぱりなんか地方性みたいなの出るよね良くも悪くもあの辺が各地でねスタッフを抱えるっていう大変さはあるよね、うんうんうん、あとさ方言思わないやっぱ<笑>あるっすね全然、ね、<笑>俺ら広島人でさ広島弁じゃんか各地でそのスタッフの子とかね話しようってもやっぱハテナの顔されるわけ、うんうんポカーンとしてます、ね、そうそうただただ俺が言うの話が分からんのか、うん、言葉自体が分からんのか分からんけど<笑>ぐらいなんかね広島の良さは出せていけたらなと思うね、うん、いやなんかこう思うとさ、うん、大体なんかこのコロナ禍でオープンとか、うんそうね、<笑>オープン大変だったとかそんなんばっかりやる気がする何回やってもオープンってなれんしやっぱオープン初日にやってみたら次の日何から直すってなるし戦略戦略ないけど
、まあ、こうやってね日々営業させてもらえとるだけでありがたいよね、うんうんうん、本当そうですね,ねうちの14店舗の中でも真ん中の方に位置するわけだ、うん、名古屋って西にも行けるしね関東にも行けるしってなると割とねお客さんもこう来やすい場所だけここがいかに中心になっていくかがポイントだと思うんででちょっとプレッシャーかけておこうかな<笑><笑>まだまだね今後どういう展開になるかも分からんけどまあまあみんなで力合わせてやるしかないねでもどうやったって来やすい場所だけ、ねうん、名古屋駅のね駅ビルの12階のレストランフロアありますんでぜひぜひ名古屋にいながら広島のねお好み焼きを味わっていただけたらと思います<笑>俺らってこう狙って基本的にこう商業施設に入ってるので一応め,めがけてない人目的じゃない人も通ったりするけ、うん、知ってもらうのにやっぱ強いよねいろいろあるこういうところで目に留まってあちょっと今度行ってみようかなみたいになってくれればやっぱ名前も知ってもらえるし初進出の店とかだと知ってもらうのにはそういうきっかけがあるのがまあ一番ありがたいと思うそれもまあ戦略の一つかなっていうのとやっぱねこういう名古屋駅とかさその銀座とか例えばすごい場所に出すじゃんやっぱね一番に質問されるのが「家賃なんぼするん?」って言われるのよ<笑><笑>普通にねこう飲食店やる上で収支計画立てるとかやっぱり食材費がいくらでとかね光熱費が何パーセントでとかって中でやっぱ家賃も何パーセントで抑えるかっていうのがあるんでそういう意味では確かに家賃比率っていうのがうちは高めないねやっぱすごい家賃かかってるけどコロナの時とかは本当に売り上げもないのに家賃だけめっちゃ払うみたいな状況だったけどめちゃくちゃきつかったけどある意味家賃が高い場所っていうのはこういう商業施設とか俺のイメージでは、まあ、全部細かく言えんけど家賃が何パーセントで広告費が何パーセント合わせて何パーセントで家賃がっていう考え方を持っていて家賃っていう捉え方したらねちょっと高いかもしれんけど郊外に出すよりはこう勝手に名前が広がってくれる電光石火っていうキーワードをみんなが口にしてくれるような環境のきっかけって思うと、まあ、高いのは当たり前かなって思うんで、それは結構戦略としてあるかなっていう感じですかね。で、まあ、その土地土地のね、こういろんな特徴を出しながら店作っとんで、名古屋駅にしかない、名古屋店ならではのね、楽しみ方を味わってもらえたらと思うんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。